composition of functions general mathematics module 1 lesson 3 another way of combining two functions is the so-called composition of functions in this form one of the functions must be in the domain of the other function ngayon pag-usapan natin ang composition of functions Meron tayong dalawang functions, f of x at g of x. Isa sa mga functions na ito ay tatawagin nating outer function, ang isa naman ay tatawagin nating inner function. Ngayon, let us consider f of x. Ito ay tatawagin nating outer function, kung saan yung domain niya ay isa ring function. So kung napapansin nyo, Yung x value niya is g of x. At ito ay tatawagin nating inner function. So the composition of function, f composed of g of x. So ang inner function natin ay ang g of x. At ang outer function natin ay ang f of x. Minsan, Sinusulat din natin ito sa ganitong paraan. F of G of X. Again, ang outer function natin ay ang F of X. At ang inner function natin ay ang G of X. Ngayon, subukan natin ang mga examples na ito. Meron tayong F of X. That is defined as x plus 1. G of x. That is defined as the square root of x plus 1. And meron tayong h of x is equal to 2x squared minus x plus 1. Find and simplify the following. Ngayon. Subukan natin ang g of f of x. Ang una natin gagawin ay hanapin ang outer function. Ano nga ba ang outer function sa ibinigay na composition of function? Tama! Ang outer function ay ang g of x at ito ay square root of x plus 1. Alam naman natin na ang domain ng outer function ay isa ring function. Ngayon, ano naman kaya ang inner function natin? Tama! Ang inner function ay ang f of x. At alam naman natin na ang f of x ay x plus 1. So, ipagpalit natin ito sa x plus 1. Kung napapansin nyo, meron na tayong square root of x plus 1 plus 1. At, i-co-combine na lang natin ang magkatulad na terms. So, meron tayong square root of x plus 2. So, ito na ang g of f of x natin. Ngayon, subukan natin ang h of f of x sa ibinigay na composition of function, ano ang ating outer function? Tama, ang ating outer function ay h of x. At ito ay 2x squared minus x plus 1. Ngayon, kung napapansin nyo, na kailangan natin ipagpalit ang x natin sa inner function natin. Ano nga ang ating inner function? Tama! Ang inner function natin ay f of x. Kung kaya, lahat ng x sa outer function natin ay pinagpalit natin sa f of x. At ang f of x naman ay x plus 1. 
sa so, ipagpalit natin ang f of x sa x plus 1. So, ngayon, napapansin nyo, meron na tayong 2 times quantity x plus 1 squared minus quantity x plus 1 plus 1. Kailangan natin isimplify ang expression na quantity x plus 1 squared. Kung natatandaan nyo, gagamitin na naman natin ang FOIL method. Alam natin na ang quantity x plus 1 squared ay katulad lamang sa x plus 1 times x plus 1. At gagamitin ang FOIL method, ang first terms, x times x. So we have x squared, x times positive 1, meron tayong positive x. 1, positive 1, times x, meron tayong positive x. Positive 1, times positive 1, meron tayong positive 1. Ngayon, i-combine na natin ang mag kakatulad na terms. Kung napapansin nyo, meron lang tayong isang quadratic term. So, kukopyahin lamang natin ito. At, ang x plus x ay parihong linear terms. So, i-combine natin ito. So, positive x plus positive x, meron tayong 2x. At ang constant term, ay kukopyahin lamang natin ito. So, meron tayong x squared plus 2x plus 1. So, ito na ang ating ipapalit sa the quantity of x plus 1 squared. So, meron na tayo ngayon 2 times x squared plus 2x plus 1. Kung napapansin nyo, meron pa tayong expression sa itaas na minus the quantity x plus 1. Ang gagawin natin dito ay i-distribute natin ang negative sign sa loob ng quantity sign. So, negative times positive x, meron tayong negative x. Negative times positive 1, meron tayong negative 1. At, Kukopyahin lamang natin ang constant term na naiwan. Positive 1. Ngayon, kung napapansin nyo, kailangan pa nating i-distribute yung 2 sa loob ng quantity sign natin. Or, i-multiply natin sa expression na x squared plus 2x plus 1. Okay, 2 times x squared, meron tayong 2x squared. 2 times positive 2x, meron tayong 4x. 2 times positive 1, meron tayong positive 2. At kukopyahin lamang natin yung mga naiwang terms. Meron tayong negative x, negative 1, at positive 1. Ngayon, para malaman natin kung ano nga ba ang h of f of x, ang gagawin natin is i-arrange muna natin ang mga terms from the highest exponent to the lowest exponent. At, Magkakaroon tayo ng 2x squared plus 4x minus x plus 2 minus 1 plus 1. At i-combine natin ang mga terms na magkatulad. Kung napapansin nyo, 2x squared, siya lang ang quadratic term sa given uh, expressions natin. So, kukopyahin natin ang 2x squared. 
at ang linear terms, meron tayong positive 4x minus x at ito ay positive 3x. Samantalang ang constant terms, meron tayong positive 2 minus 1 plus 1, meron tayong positive 2. At subukan din natin ang f of g of x. Ang unang gagawin natin ay hanapin ang outer function. Alam naman natin na ang outer function ay ang f of x at ito ay x plus 1. At ang domain nito ay isa ring function at ang function na ito ay ang g of x. Ngayon, ang g of x ay square root of x plus 1. So, maaari natin itong ipagpalit sa g of x. So, meron na tayong the square root of x plus 1 plus 1. Kung napapansin nyo, hindi na natin maaaring i-combine ang dalawang expressions na ito. So, ang f of g of x ay square root of x plus 1 plus 1. Ngayon, susubukan naman natin ang f of f of negative 3. Ang kaibahan naman nito ay meron ng value yung x natin at ito ay negative 3. Maraming paraan kung paano natin ito isasolve. Ang ipapakita ko sa inyo ay ang unang method. Gagawin natin muna ang composition of function na ito as f of f of x, katulad sa tatlong halimbawa natin kanina. Ngayon, uunahin natin ang outer function at alam naman natin na ang outer function ay ang f of x at ito ay x plus 1. At ang lahat ng x na ito ay ipagpalit natin sa ating inner function. At ang inner function naman natin ay ang f of x. Ngayon, napapansin nyo na na meron na tayong f of x plus 1. At alam naman natin na ang f of x ay x plus 1. At kukopyahin na lang natin ang constant term na positive 1. Ngayon, ikokombine na natin ang magkatulad na terms. So, meron na tayong f of f of x at ito ay x plus 2. Ngunit, hindi pa dito nagtatapos sapagkat kailangan natin isubstitute yung value ng x na ibinigay at ito ay ang negative 3. So, kung napapansin nyo, meron na tayong f of f of x at ipagpalit na natin ang x sa negative 3 at magkakaroon tayo ng negative 3 plus 2. Ngayon, isisimplify naman natin ang negative 3 plus 2 at ito ay negative 1. So, ngayon, meron na tayong f of f of negative 3 at ito ay negative 1. Ngayon, susubukan naman natin ang g of h of 2 sa ibang paraan. Gagamitin natin ang pangalawang method. Ang una nating gagalawin ay ang inner function. Alam naman natin na ang inner function ay ang h of 2. Sa ibinigay na function, meron tayong h of x. At ito ay 2x squared minus x plus 1. At ipagpalit natin lahat ng x sa 2. So, meron na tayong h of 2 is equal to 2 times 2 squared minus 2 plus 1. Ngayon, isisimplify na lang natin. Meron tayong 2 times 4 dahil alam naman natin na ang 2 squared ay 4. At imomultiply natin ang negative sa positive 2. So, meron na tayong negative 2. 
So ngayon, i-multiply na lang natin ang 2 times 4 at ito ay 8. At kukopyahin na lang natin ang naibang terms, ang negative 2 at ang positive 1. Ngayon, 8 minus 2 is 6 plus 1 at ito ay 7. So, meron na tayong h of 2. Ngayon, ang outer function na naman. Alam natin na ang outer function ay ang g of x at ito ay square root of x plus 1. At ang domain nito ay ang inner function. Ngayon, alam natin na ang inner function na h of 2 ay 7. Bago yan, ipagpalit muna natin ang ating inner function sa domain ng ating outer function. At ito ay ang h of 2. At alam naman natin na ang h of 2 ay 7. So, ipagpalit natin ito. So, meron na tayong square root of 7 plus 1. At isimplify na lang natin, meron tayong square root of 8. Kung napapansin nyo na ang nasa loob ng radical sign ay positive 8 at ito ay kailangan pa nating isimplify. So, kailangan natin maghanap ng factors ni 8 kung saan ang isang factor niya ay perfect square. Ano nga ba ang factors ni 8 na may perfect square? Ito ang factors ni positive 8, positive 4, and positive 2. Kung mapapansin nyo, maaari na nating isimplify ang square root of 4. At ito ay 2. Samantalang ang square root of 2 ay hindi na pwede. At ito ay nakasimplify na. So, Ang g of h of 2 natin ay 2 square root of 2.